katika maisha yetu ya kawaida unakwambia hakuna anayejua mwanadamu ni anataka nini hao ni wana saikolojia watu ambao wamesoma na kumwelewa binadamu na tabia zake unasema hivyo kwa sababu mwanadamu leo hii atakuwa anatamani kuona kitu fulani lakini akikipata ndani ya sekunde kadhaa anakikinai na kukitamani kingine huyo ndio mwanadamu bwana na kama mjui vizuri basi jichunguze tu we mwenyewe kuna kitu utakigundua kama utaki sikulazimishi ile nakupa jaribio dogo tu ambalo unaweza yani kupitia we binafsi ndani ya siku moja tu ugagundua binadamu ni mtu aina gani amka asubuhi na usikilize kile mwili ama nafsi yako inataka na maana ya kwamba siku hiyo nafsi yako ama mwili wako inataka kufanya nini kula nini ama inahitaji kumuona nani na inataka kuona nini ukishajisikiliza kisha fanya hicho kitu fanya kitu hicho cha kwanza ambacho nafsi yako inahitaji ndugu yangu mfano siku hiyo nafsi yako labda imetamani ama imependa sana ile chapati sasa akachukua chapati zako kula shiba kisawa sawa kabisa kisha tulia uone nafsi ilivyo haina shukrani kwanza utakapokuwa unazitazama chapati nafsi inakwambia ah takataka hizo bwana ha? hazina hapa kupita kwenye kola lako itaanza kuambia ah labda hapa upate labda na kasoda hivi kwa baridi ndio kanafaa kupita kwenye kola lako lakini sio hizo takataka umeona sasa mwanadamu alivyo hanaga shukran na haeleweki yeye anahitaji kitu gani ambacho akikipata basi ataacha kutamani vitu vingine Nimesema hayo kwa sababu nataka kuelezea habari ya mwanakaka mmoja mtanashati ambaye amejikuta yuko kwenye matatizo baada ya kujikuta anashindwa kujua nani ni nani na nani ni fulani. Nisikuchoshe msikilizaji twende kwenye simulizi yenyewe ili uandikwe na mwamba amani Hussein Kigoe toka hapa hapa simulizi mixi na kusimuliwa nami Lucas Lumbas. Na alikuwa ni majira ya asubuhi na mapema anaonekana kijana afahamikae kwa jina la Sharif akiwa amesimama dirishani na kombe chake cha kahawa huku macho akiwa dirishani wakati huo kuna kamvua ifikakuwa kananyesha taratibu tu kiasi cha kubembeleza na kushawishi mtu uendelee kuvuta shoka Ni kijana fulani hivi mtanashati sana na alikuwa amekula jumba moja la maana jeusi yani Sasa nikisema jumba na maana ya suti moja bei mbaya ama suti ya gharama kubwa tokea nchini Italy. Alivaa saa moja ya gharama toka nchini Uingereza na kiatu chake cha ngozi toka nchini Uturuki. Kifupi kijana alikuwa na pesa na alikuwa ni mwenye kujipenda sana kuliko kitu chochote. Uso wake ulikuwa unaonekana kuna jambo analitafakari na mkono wa kulia akiwa ameshika kikombe cha kahawa na mkono wake wa kushoto Ulikuwa umeshika pete moja dhahabu iliyokuwa imetulea ikingaa muda wote tu ilipokuwa inapokea mwanga toka nje. Alikunywa funda moja la kahawa kisha akataka kushusha kikombe lakini akasita na kurudisha kikombe tena kinywani na kukata funda mbili za kufatana. Na muda wote macho yake yalikuwa yako dirishani akitazama mandhari ya nje na ile hali ya hewa ya kuvutia kwenye msimu ule wa mvua. Alitulia kwa muda na kujikuta akiweka kikombe chake mezani na kwenda kuiweka pete yake kwenye kibox chake na kutinga miwani yake nyeusi kisha akavuta fungo yake ya gari na kwenda mlangoni kabla ya kufika mlangoni akajikuta anageuka nyuma na kuitazama varanda yake kwa jinsi ilivyokuwa inavutia da just chill na kwenda kukutafutia wa kukutunza Alizungumze wa kauli kisha akageuka na kunyonga kitasa cha mlango na kutoka nje. Ile anatoka nje, alionekana jamaa mmoja ameshika mwamvuli na kumkinga asije kulawana na mvua. Hakisha mama anamiza dawa zake na uhakikisha anakula chakula cha kutosha. Sharif alizungumza huku akiwa anatembea kuelekea kwenye gari yake aina range nyeusi. Sawa bosi. Jamaa alitikia huku akiwa na ukunje mwamvuli na kumfungulia mlango bosi wake. Sharif aliingia ndani ya gari na yule jamaa akawa sasa anarejea mlangoni kwa ajili ya kuingia ndani. Sharif alimtazama jamaa yake kisha akawa na tabasamu tu na kuwasha gari yake kwa madaa na alionekana bado uso wake unawaza jambo. Alitazama lile box lenye pete 
kisha akalishika na kulifungua kisha katabasamu na kufunga na kuweka pembeni. Taratibu airuhusu gari yake ianze kutembea kuelekea kwenye geti lilipo ili kusudi tu andoke zake kwenda kwa imianga kwa yake. Ile gari inafika tu geti ni pale pale. Geti ilionekana kujifungua lenyewe na kisha gari ikatoka. <laughs> eh hey, kazi inaanza sasa. Sharif alijisemea akiwa anatazama mbele huku mikono yake ikicheza na uskani wake wa gari. Sharif alikuwa na pesa za kutosha. Lakini kila siku alikuwa na gumbana mama yake ambaye ndiye alimrithisha pesa zote hizo na kampuni. Ugomvi wao hao watu wawili ni kwa nini Sharif hana mpenzi mmoja ambaye ndiye atakemfanya mke? Maana yake yani ni kwamba mama yake alikuwa anafahamu tabia za mwanae ya kwamba ana wanawake wengi kupitiliza. <laughs> Wenda pia wanawake wanajirahisisha kwa sababu ya jamaa na pesa, maana nao hawaelewi wanataka nini. Basi kila siku alikuwa anagombana naye na kumwambia kwamba anataka amchague mmoja kati ya hao alionao na moe. Lakini Sharifu alionekana kabisa ya kwamba hilo swala ni gumu kwake na kuendelea kucharaza gitaa kwa kila msichana mrembo aliyemwona mbele yake. Na alijua wengi wao hawezi kuruka kamba kwa sababu pesa ipo. Basi mama mtu akaona isiwe tabu akaenda kumpokonya umiliki wa kampuni na baadhi ya vitu vyote vya thamani. Sharifu alichokuwa amebakiwa nacho ni nyumba na gari na kazi yake pale kwenye ile kampuni. Yote hayo mama yake alimwambia kwamba utakapompata mwanamke wako wa basi kila kitu utarudishiwa. Na alikuwa amepewa mwezi mmoja wa kufanya mamze. Na ilikuwa imesha katika wiki moja ndani ya mwezi mmoja aliyokuwa amepewa. Na siku hiyo ndo akaamua sasa kwenda kuchagua moja kati ya wanawake zake ili amoe mmoja. Break ya kwanza nyumbani kwa Mina ambaye asubuhi hiyo alikuwa bado amelala akicheza simu yake na kuendelea kupekua pekua peji za udaku huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Kwa ufupi msikilizaji Amina alikuwa ni mwanadada wa mjini, mwanadada ambaye hakuna kitu kipya kitakachompita kwenye masuala ya fashion. <laughs> yaani ni kwamba kila kitu kipya lazima basi awe nacho, sio nguo, nywele, viatu au masimu. Yeye ndio mtoto wa mjini bwana anapitwaje na mambo kama hayo akiwa bado yuko kitandani anaendelea kwa Peruz huko nje ilionekana gari ya Sharif ikipaki nje na Sharif akishoka huko ameshika kibox chake cha pete alitazama ile nyumba anaishi Amina kisha kadabasamu na kutekesa kichwa chake tu kama kusikitika fulani vikisha mwanaume huyo akaanza kupiga hatua kufuata mlango wa kuingilia ndani alifika mwanaume kisha akaugonga mlango na kutabasamu kidogo mm na nani asubuhi asubuhi yote jamani Amina alijiuliza huku usoni akionekana ni mwenye kuchukizwa na ile jambo akiwa ametulia akijiuliza mara mlango uligongwa tena na safari hii uligongwa kwa nguvu kidogo na kuja Amina alizungumza huku akiwa anajinyenyua kitandani alikuwa amevaa chupi tu hali ya kuwa sehemu nyingine za mwili zikiwa ziko wazi matiti yake yenye chuchu zilizosimama kisawa sawa zilionekana kuvutia kifoni mwake Hakuwa anajali mwanamke wa watu ndio kwanza alikwenda kuchukua taulo lake na kujifunga kifuani. Alijifunga kifuani na kufanya sasa kwa chini taulo ishie juu ya mapaja kiasi cha kufanya maumbile yake ya mapaja yaonekane vyema na kuvutia zaidi. Alikuwa ni msichana mwenye umbo zuri lenye kuvutia na kwa jinsi anavovaa nguo fupi fupi basi kama una miugadu yako huko kama bwana Kigoi basi Unaweza kupewa kesi ya ubakaji. Wakati Amina anatoka chumbani kwenda verandani kufungua mlango, mlango nao ukagongwa tena kwa nguvu. Na kumfanya Amina achukie na kuropoka. Jamani nimesema nakuja, eh, ukivunja huo mlango utalipa. Na sidhani kama unajua thamani ya huo mlango. Alisema hivyo huku akisogea mlangoni. Mwanamke akashika kitasa na kufungua mlango kwa funguo. Ila anafungua tu. Akajikuta ameshikwa na butwa baada ya kumona Sharif amesimama mbele yake akimtazama. Oh, sorry baby. Amina alianza kujitetea. Ah, usijali mpenzi, kosa langu, nimekuja bila taarifa. Alisema hivyo huku akiwa na tabasamu usoni mwake. Karibu ndani baby. Akiwa anamshika mkono na kumvutia ndani Amina wakati huo sasa kimvua kilikuwa kinaendelea kunyeshenyesha tu kile kivua cha kawaida. Basi baada ya Amina kumkaribisha Sharifu ndani Sharifu aliingia ndani 
huko akiwa anatazama tazama kila kona ya ile nyumba na uso wake ulionekana ni kama una wasiwasi ya kwamba Amina hakuwa peke yake. Kichokuwa kinamfanya Sharif amini Amina hakuwa peke yake ni kule kuchelewa kufungua mlango. Mpenzi, mbona kama uko sawa? Shida nini baby? Amina alimuuliza Sharif huko akiwa anamkumbatia kwa nyuma. Ah, niko sawa mpenzi wangu vipi? Ulikuwa melala? Hmm. Sasa nadhani size mimi nitafanya nini na hii hali hayo jamani. Wow. Ndio maana upenda sana mpenzi wangu. Huwa hutaki kujitesa mwisho wa siku ukapoteza mvuto wako. <laughs> Nitajitahidi kutunza uzuri wangu kwa ajili yako mfalme wangu. Walikuwa nazungumza huku anaelekea chumbani. Baada ya kufika chumbani, Sharif alivua koti lake na kuliweka kwenye enka kisha akalegeza tai yake na kutoka kwenda jikoni. Alipofika jikoni, mtoto wa kiume alianza kuandaa kifungua kinywa huku akiwa na tabasamu simu yake. Alipomaliza, airejea chumbani na kuanza kumlisha Amina aliyekuwa amekaa kitandani na simu yake pembeni. Na uh, hani najua unanipenda sana na msiko kija kuniacha nitalia kileo kesi cha kuisha. Amina aliongea akiwa anaendelea kulishwa na Sharif. Usijali kipenzi changu. Sijawahi kuwaza wala kufikiria ya kwamba eti nitakuja kuachana na wewe malikia wangu. Hmm, kwa ni Sharif, ndio mpenzi. Sharif aliendelea kumlisha Amina mpaka pale aliposhiba na kurejesha vyombo jikoni na hakutaka hata kujicherwesha. Mwanaume alivirudisha vyombo vyake na kurudi chumbani. Eh. Yeah. Mhm. Mm Nambie baby, mbona leo umekuja mapema na bila taarifa? Sio kawaida yako. Ah, mbona kawaida jamani? Yaani kuja kwangu mpaka ndio taarifa? Ah. Hamna <laughs> mpenzi. Ama ulitaka kuja kufumania? <laughs> Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo kwa mwanamke ninayempenda na nemwamini. Nafahamu hilo. Lakini leo nimekuja na umbi moja mpenzi wangu. Sharif aliongea akiwa anatoa kibox cha pete na kukishika mkononi mwake. Umbi gani tena baby? Sharif akojibu zaidi ya kufungua kile kibox na kumtazama Amina usoni. Mda huo Amina uso wake ulionekana ni wenye mshangao uliochanganyikana na furaha sambamba na kilio cha furaha. Do you marry me? Sharif aliuliza akiwa anamtazama Amina. Hmm, why not baby? Akiwa ananyosha mkono ili avisha pete, Amina alimjibu hivyo. Taratibu Sharif alifunika kibox na kusimama huku akimfanya Amina abaki anashangana kumtaza mosoni. Hani, vipi tena? Mbona hivyo? Amina alimuliza Sharif. Ah, kabla sijafanya hivi nahitaji kwanza nikupoteza hadi moja kisha baada ya muda fulani nipo. Nije nikuvisha ipete. Sharif alisema hivyo huku akimtazama Amina aliyekuwa amekaa kitandani akimshangaa. Kwa nini sasa tusianze na pete jamani baby? Usijali na maana yangu kufanya hivi. Sharif alimjibu hivyo akiwa anaweka box la pete kwenye koti lake la soti na kutoa check iliyoandikwa kiwango cha pesa. Taratibu Sharif alisogea mpaka kwa Amina na kumkabidhi check iliyokuwa imeshasainiwa kiwango kikubwa cha pesa. Amina alipokea ile check huku akiwa ameyatoa macho yake maana hakuamini kama kweli Sharif amempatia cheki ya milioni kumi na imeshasainiwa. Ni <laughs> ya nani hii? Amina aliuliza kwa mshangao. Hii kwa kompenze. Nahitaji kwanza kukupatia kama zawadi kwa muda wote tuliokuwa kwenye mahusiano mpaka leo hii. Nataka nikufanye kwa mke wangu. Oh. <laughs> Baby, sijui hata nikupe nini mimi kwa hii zawadi. Asante. Amina alijibu hivyo huku akimkumbatia Sharif. Amina hakuamini kabisa mpaka akawa analia machozi ya furaha na muda wote huo akiwa mwilini mwa Sharif walikumbatiana kwa muda kisha mtoto wa kike akajitoa mwilini mwa Sharif na kumlegezea jicho la kimahaba na kumsogelea usoni kisha wakaanza kunyonyana ndimi zao kimahaba zaidi walianza kucheziana lakini Sharif alipoona mambo yanataka kuwa mengi akajitoa mwilini mwa Amina na kusimama pembeni ya kitanda <laughs> why baby Amina aliuliza kwa sauti ya mahaba na kuonesha ya kwamba mtoto wa kike ameshazidiwa na anatakiwa kukunwa. Ah, na wai kazini mpenzi wangu. Leo jioni nitakuwa hapa na nitakuja kulala. Sharif alisema hivyo huku akiwa na vako tilaki la suti na kwanza tai yake vyema. Baada ya kumaliza, Sharif alikwenda kumbusu Amina kinywani na kuondoka zake akimwacha Amina mdomo wazi na kumtazama kwa jicho la matamanio. Sharif aliondoka zake hadi kwenye gari na kuyaacha mazingira ya nyumba ya Amina. Amina alikuwa amepanda bwana. Yaani haamini kama kweli Sharifu ameondoka bila hata kumkuna mwasho wake. Muda huo 
alikuwa anawaza hayo sasa mkono wake wa kulia ulikuwa uko katikati ya mapaji yake akiwa anajishika shika sehemu za kizasiri kama anafanya kujichezea na kujisugua taratibu alikuwa anafanya hivyo kama kujiridhisha na uso wake ulionekana kabisa kuna kitu chenye kumpa raha na kisikilizia mtoto wa kike akaona siwe tabu akalifungua tolo lake na kulitupia sakafuni kisha akatoa na kufuri lake na kujilaza huku akichanua miguu yake na mkono wake ukiwa kwenye chunda akiendelea kujisugua na kujipa raha Msikilizaji anakuambia kwamba waswahili wanakuambia raha jipe mwenyewe usingoje kupewa na kama ukingoja kupewa utakufa bila kuzipata hizo raha Sasa hicho ndicho alichokuwa nakifanya mwanadada Amina wakati huo akiwa chumbani kwake Wakati anaendelea na huo uchafu wake mara kijiwe kikaja kugonga kwenye kio cha dirishani na kumfanya shtuke na kuacha alichokuwa nakifanya Amina alibaki amebutwa na macho na alikuwa ameatoa akitazama dirishani bila kuona dalili za mtu. Mm. Nani yule anakatisha stare za watu? Alijiuliza akiwa anashuka kitandani na kuchukua taulo lake. Alijifunga taulo huko akisogea dirishani. Na muda huo mkono wake ukiwa uko katikati ya mapaja. Alifunua pazia na kuchungulia nje. Alianza kusikia kama majani yanafekwa nyuma ya nyumba yake. Alichungulia kwa makini na kugundua ni kijana wake anempatiaga kazi ya kufyeka majani kila anapokuwa tena kuzingatia msimu wa mvua ndio alikuwa anazidi kuchepua Ah atakuwa Dennis huyo Mmm sijui ni jiche tuwe tu ili haja zangu ziishe Amina alikuwa anajiuliza huku macho akiwa yako nje akimtazama Dennis Aijiuliza kwa muda na kutaka kuacha kufanya alichokuwa nakifanya lakini ghafla alijikuta mdomo wake ukinyanyuka na kumuita Dennis Dennis, naam. Dennis alitika na kuacha kufanya alichokuwa nakifanya. Baada ya muda alionekana Dennis kusogea dirishani na kusimama huku akiwa anashangamana, sio kawaida ya bosi wake kumuita kama alivyofanya hiyo siku. Hebu njoo ndani mara moja kuna jambo nataka unisaidie kusogeza hapa. Eh, okay sana, nije ndani. <laughs> Ila wewe, kwa hiyo kipi ambacho unielewe? Ama siku hizo ni kizewe? Ah, hapana madam. Aya hebu ncho bwana huko. Muone kama ndio wazimu vile. Unajizima da tete? Hapa na madam. Aya hebu ncho huko bwana. Amina alifoka. Basi Dennis akaona isiwe tabu bwana. Akatupa kwanja na kwa kwenda ndani. Alifika mlango na kufungua lakini ile anafungua tu. Ajikuta na shanga baada ya kumkuta Amina yuko ucho mnyama. Tena amesimama mbele yake. Unashanga nini sasa? Ah, hapa na madam. Dennis akiwa na babaika akajikuta anavutiwa ndani na mimi nakafunga mlango. Hebu acha utoto bwana. Hebu njoo nishughulikie huko. Bahati imekuangukia. Alafu naanza kubabaika mtoto wa kiume. Amina alianza kuzungumza maneno hayo wakati huo mkono wake ulikuwa upo kwenye bukta ya Dennis akianza kutafuta mkonga wa tembo. Dennis kwanza alishiwa cha kuzungumza akabaki medua akimtazama Amina na kujiuliza kichwani mwake. Bosi wake amechanganyikiwa ama vipi? Hmm? Sasa wakati anajiuliza hao maswali, akajikuta yuko kwenye sofa na Amina akiwa juu yake, akianza kuchezea mtarimbo wa Dennis. Ili mradi tu au simamishe mnara. Taratibu Dennis akawa anaingia mchezoni na msitimu wake sasa ukao umeshaanza kusimama kwa sera. Mtoto wa kiume alikuwa anaonekana kabisa kuwa ana muda mrefu ajafanya hicho kitendo kwa jinsi alivyokuwa na maugwadu. Wanakuambia mtoto akililia wembe mpe ama kila mchezi azuri basi baya humkuta. Hatukuona kilichokuwa kinaendelea humo ndani lakini tulikuwa tunasikia tu kaeleza Amina Claire. Sasa hatukuwa tunajua alikuwa anafanya nini. Tulikuwa tunajiuliza Dennis ameamua kumpiga bosi wake baada ya kumfanyia hayo mambo ama imekwaje. Ila tulikuwa tunazidi kusikia tu Amina akili yake ya ajabu sana. Basi Wakati Amina anaendelea kulia huko nyumbani kwake upande wa pili sasa alionekana Sharif amekaa kwenye mgahao wenye hadhi ya kimataifa tena akiwa amekana na mwanadada mwingine mrembo mwenye asili ya Kiarabu alikuwa amechanganya mtoto wa kike mwafkasti fulani hivi mwenye nywele nyeusi laini zilizokuwa zimemwagika hadi mgongoni utasema dada zake na kigoe vile Kwa nini bebe usinivisha leo hii mpenzi wangu Mwanadada Esha alimuuliza Sharif Anahitaji ujue moyoni mwako kwamba 
ni nani ya kufanya ili jambo kwako? No, come on Sharif. No, no, no Isha. Just relax baby. Akiwa anarudisha kibox cha pete kwenye koti lake na kutoa cheki ya pesa. What this baby? Isha aliuliza akiwa anamtazama Sharif Hassan. My gift for you. No, hapana Sharif. Alijibu hivyo huku akiona itazama ile cheki na kutoamini. Ah, kwa ajili yako mwanamke nikupendaye. Hmm, kweli baby. Akiwa ananyanyuka na kwenda kumkumbatia Sharif, alishanga sana kwamba zawadi hiyo ni yake. Watu wote kwenye ule mgahawa walijikuta waligeuka na kuwatazama wao. Maana Esha alizungumza kwa sauti ya juu na kunyanyuka kwa hamaki mpaka watu wengine wakashtuka. Hakuna lejale kati ya Esha na Ama Sharif ndio kwanza walikuwa wamekumbatiana na kuchapana mabusu mpaka watu wengine wakaanza kuwapiga makofi pale pale mgawani. Esha alijiona ni mwanamke mwenye thamani kubwa duniani na kwenye maisha ya Sharif. Ah. Nahitaji leo kuwa na wewe siku nzima. Nahitaji nikupatie zawadi ya mwili wangu. Esha alizungumza akiwa bado huko mwilini mwa Sharif. Usijali leo siku nitakuja talala wote mpenzi wangu. Sharif aliongea akiwa anatazama usoni Esha. Kweli baby, niamini. Baada ya kuzungumza kwa muda, walikusanya vitu vyao na kwenda kwenye gari ya Sharif kisha wakondoka zao. Sharif alimchukua Isha mpaka nyumbani kwake na kumwacha kisha mwanume huyo akaondoka zake. Majira ya jioni na kajua nako kalikuwa kameelekea sasa Kibra, yani kutua upande wa magharibi, taratibu. Gari ya Sharif ilionekana kujongia jongia mitaa ya Swahilini na alionekana mwenyewe akiwa makini kutafuta eneo la kuegesha gari yake. Alifanikiwa kuona nafasi ambayo watoto walikuwa wanacheza mpira wa makaratasi huku wakina mama kadhaa wakiwa wamekaa kwenye kibaraza cha nyumba moja mbele yake. Nyewe kina Juma, hebu pisheni basi hapo. Hamuoni gari hiyo inataka ku, ina, ina, inataka kupaki. Alisikika mama mmoja aliyekuwa anamwaga maji ya ukoko barabarani. Kwanza mpira wenyewe hadi saa hizi. Nagiza lote ili tayari nimeshaanza kuingia. Hebu katekeni maji huko mwage haraka. Mama mwingine aliyekuwa anamalizia kumsuka mwenzake alifoka huku akiwa na watazama hao watoto wale walikuwa wamesimama kando wakilitazama gari la Sharif jinsi linavyopaki. Baada ya dakika kama tatu kukatika ndipo mlango ulifunguliwa na mwanaume akashuka kwenye gari na kuwasalimia wenyeji wake wale walikuwa wamekaa pale barazani. Nzuri kaka za siku alisikika yule mama aliyekuwa anamsuka mwenzake akizungumza kwa kumchangamkia Sharif. Ah nzuri dada yangu vipi huyu kiumbe limemkuta? Ah yumo ndani amesema amechoka anataka tu kujipumzisha. Ah basi sawa ngoja nimuone mara moja. Moja kwa moja Sharif alikwenda hadi kwenye mlango wa chumba cha mwisho mkono wa kulia. Na hiyo yote ni baada ya kukatisha kwenye koridoro nyembamba iliyojaa ndoo za maji na majiko ya kupikia. Unaambiwa huko ni uswailini kwenye nyumba za kupanga. Na ndio kawaida yake kwenye nyumba hizo zinazopatikana maeneo hayo. Aligonga mlango lakini hakuna aliyemjibu. Akatulia kwanza na kutaka kugonga tena lakini Isikika sauti nzuri na nyororo kutoka chumbani yenye rafudhi ya kitanga. Karibu huko kikisikika kishindo cha mtu akishuka kitandani. Sharif alitulia na huku akiwa na tabasamu na baada ya muda mlango ulifunguliwa na uso kwa uso akajikuta akikutana mtoto wa kitanga bibi Aisha aliyekuwa amevaa kipini puani mwake na tabasamu pana. <coughs> Leo maajabu jamani. Aisha alizungumza akiwa na tabasamu na kumshika mkono Sharif. Maajabu ya nini? <laughs> Hebu ingia basi ndani jamani lazizi wangu. Aisha alijibu hivyo huku akiwa anavutia ndani. Sharif aliingia ndani huku akiwa na mtazama Aisha aliyekuwa anafunga mlango na kufanya umbo lake litikisike vyema na kumpa midadi Aisha. Haya, nambie mpenzi wangu, yani uwezi amini leo nimekuota ujue. Aisha alizungumza akiwa na mvua koti la sote Sharif. Mm, <laughs> ya kweli jamani. Ndiyo, mbona umelala mpaka sasa hivi hapo naumwa? Hapana, nimechoka tu. Ndio nimerudi mida hii toka mianga ikoni kwangu. Oh, pole sana. Sharif alizungumza akiwa anamchapa busu la shingoni mtoto wa kike. Aisha baada ya kupigwa busu shingoni, alijikuta anamkunja na kumba na kimahaba Sharif shingoni aliyekuwa anambusu huku kama anamlamba lamba hivi. Kikweli Sharif alionekana kabisa kwamba anampenda huyo mwanamke. Na kati ya wanawake wote tuliowaona wako naye hakuwa ni mwenye fra kama fra aliyokuwa nayo wakati uko mbele ya Aisha. Leo sikuruhusu uondoke bila kuniondolea huo upweke wa nafsi ya mahaba mpenzi wangu. Aisha alizungumza kwa kudeka 
na jicho akiwa ameilegeza aswa usi yari amekuja kwa ajili hiyo mpenzangu Sharif alisema hivyo huku akiwa anazidi kumpapa Samuelini waliendelea kuzungumza maneno ya kimahaba na mapenzi na mwishowe wakajikuta wakivuana nguo na kuanza kulambana lambana mchezo ukakolea na mwishowe kabisa Aisha akakubali kutanua miguu na kumruhusu Sharif apate kusuhuza rongo Hakika alikuwa ni mchezo wa haja maana kila mmoja alikuwa amemkamia mwenzake. Na walionekana kabisa wana muda mrefu hawajafanya hakoka mchezo. Walipiga game moja ya kibabe mpaka walipotupia mpira wa vuni kwa mara ya kwanza na kujikuta kila mmoja akikaa pembeni kumtazama mwenzake kimahaba. Walitulia kwa muda na ndipo Aisha alipojinyanyua na kwenda uani huku Sharifa akisimama kwenda kwenye koti lake la sote na kutoa pete na kwenda kukanao kitandani. Baada ya dakika kadhaa alionekana Aisha akirudi chumbani huku akiwa na cheka cheka baada kutaniana na wenzake huko nje. Ila anakaa tu kitandani, Aisha alikutana na mkono wa Sharif uliokuwa umeshika pete na macho yake akiwa usoni mwake. <laughs> Sharif jamani, unamaanisha kweli? Sijawahi kukudanganya wala kukutania. Nafahamu hilo mpenzi. Aisha alijibu hivyo akiwa anasogeza mkono wake avarishwe. Ah, lakini sio kwa sasa. Alisema hivyo huku akitoa mkono wa pili uliokuwa una bahasha ya pesa na kumkabidhi Aisha. E, ya nini hela yote mpenzi wangu? Aisha aliuliza kwa mshangao huku akiwa anaitumbulia macho ile bahasha aliyopewa. Zawadi yako. Na sijui utaifanyia nini. Alisema hivyo huku akinyanyuka kitandani na kwenda kuirudisha pete kwenye koti lake. Sharifu hapana bwana, mimi sijui kumiliki pesa nyingi kama hizi mpenzi na ugupo ujue usogope darling. Nimekupa kama zawadi tu ili hiyo siku tutakayokuwa tunakwenda kuvarishana pete. Huo umewaka mpenzi wangu. Mm, naye bwana. Aisha alisema hivyo akiwa anaweka bahasha kwenye drawer ya kitanda. Waliendelea kuzungumza na walijikuta wakiendelea kupeana utamu wa usiku ule mpaka majira ya sita ndipo Sharif alivaa nguo zake na kuamua kuondoka kurudi nyumbani kwao akimwacha Aisha kwenye mawazo juu ya zile pesa alizopewa. Naam, baada ya mwezi mmoja. Hivi we mwanangu Una mpango gani na swala ambayo nimekuelekeza? Alisikika mama yake na Sharif akiuliza huku akiwa amesimama jikoni akianda kifungua kinywa. Mama, swala gani tena? Sharif aliuliza kwa mshangao. Swala gani? Hivi <laughs> ina maana ushasahau, si ndio? Mama, nikumbushe basi maana mambo ni mengi. Nilikwambia nahitaji uoe. Eh? Niwe na mkwe mmoja ambaye namtambua kisheria. Mama, hilo wala lisikupe wasiwasi. Kivipi? Na muda niliokupa ushaisha. Leo jioni nitakupa jibu mama. Sharif alisema hivyo huku akiwa anaondoka zake kwenda nje lilipo gari yake. Mama mtu alibaki kumtazama mwanae mpaka alipoishia nje kabisa na kisha akaendelea na kazi zake pale jikoni. Na mnyongweni kwa Amina mapema kabisa alionekana Sharif kushuka kwenye gari yake huku akiwa anashauku usoni mwake ya kumuona bibi ya Amina baada ya kumkaushia kwa muda mwezi mmoja. Alifika mlango ni kama kawaida na kugonga mlango na bila hata kuchelewa mlango ulifunguliwa huku Amina akiruka na kwenda kumkumbatia mpenzi wake mwilini. Wow, nilikuwa najiuliza nimekosea nini mpenzi wangu jamani? Mbona umenisusa? Eh, alafu mbona hata upokee wala hujipe message zangu? Kwa nini lakini Amina alikuwa anajisemesha kwa kujiuliza tu huku akiwa bado yuko mwilini mwa Sharif. Ah, samani sana kazi tu zilikuwa nyingi na zilimtinga sio kwamba cha nimekususa kipenzi changu. Sharif alizungumza akiwa anaingia ndani huku amembeba Amina mikono ni mwake. Hmm, Msio kweli baby. Hapana, mimi siwezi kukudanganya na wazazi wangu. Walijikuta akikaa kwenye sofa huku amekumpatiana na Amina akiwa bado analamika kwa kudeka huku machozi yakinafiki akiwa anamtoka machoni mwake. Walitulia kwa muda kisha Amina akanyanyuka na kusimama mbele ya Sharif na kubaki anamtazama bila kuzungumza chochote. Vipi? Mbona umesimama? Alo kuna kitu kizuri nimekuandalia na nilikuwa nakusubiria uje kwa hamu. Amina aliongea huku akiwa anajishaua mbele ya Sharif. Hmm. Wow, ni kitu gani kwanza hicho? Ilimbidi kaka wa watu ulize. Amina kwanza akajizungusha kwa mwembwe na kutanua mikono yake huku akiwa anamtaka Sharif atazame mandhari ya ile nyumba kwa pale varandani. Kwanza unaponaje hapa varandani? Ilimbidi Amina aulize. Sharif alinyanyua macho yake na kuangaza kila kona ile nyumba na kujikuta akiona mambo yamebadilika na vitu sambamba na mapambo ya thamani akiwa yamenunuliwa kiasi cha kufanya kuvutia zaidi. Sharif alijikuta akitikisa kichwa kukubali kwamba kweli nyumba imependeza na inavutia machoni. Ah, 
Yote hii nimefanya kwa ajili yako baby. Nimetumia zile pesa ulizonipa kwa ajili ya kubadilisha muonekano wa nyumba. Leo utapokuja hapa, wewe unajisikia vizuri na macho yako yasitoke kutazama. Hata utakapokuwa mbali na hapa, wewe unakumbuka kurudi kwa haraka pindi tutakapokuwa ndani ya ndoa. Amina alijinasibu huko akiwa anajishawa. Ah, kwa nimefanya kazi nzuri, nimefurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Sharif alizungumza huku akiwa anakwenda kumkumbatia Amina na kumbosu. Walijikuta akifurahia maisha pale verandani kwa kuendelea kucheziana. Na wakati huo kweli nyumba ilikuwa inavutia. Hata TV iliyokuwa imenunuliwa ilikuwa ni ya gharama kubwa kiasi cha mtu kama mimi nikiiona basi nitajikuta na baki na ganda kuitumbulia macho. Baada ya kuzunguka zunguka hapo verandani, Amina akamshika mkono Sharif na kumvutia chumbani. Huku mtoto wa kike akiwa na katika maono ya uzazi na yote hiyo anajua kabisa kuna ndoa baada ya haya yote. Walizidi kusogea mpaka wakajikuta wanaingia chumbani na moja kwa moja Amina alikwenda kwenye kabati la kila nguo. Mdoto huo Sharif alikuwa amekaa kitandani akimtazama mpenzi wake na baada ya muda mtoto wa kike alitoka amebadili nguo na kuvaa nguo za gharama kiasi cha kumfanya badilike kuwa kama mchina fulani hivi ama binti toka Ulaya. Alikuwa amevaa nguo za gharama kweli kweli. Chini alikuwa amevaa viatu vilikuwa ni viatu vya kuagiza toka nje nchi na vilikuwa ni viatu vya bei ghali sana. Huko kichwani ndio usiseme. Maana kichwani wigi aliyokuwa amelivaa lilikuwa ni wigi la bei zito. Wigi ambalo ukienda wewe mwenzangu na mimi kulizia ukiambiwa bei yake tu ni bei ya kunua gorofa pale katikati ya jiji posta ama kariako. Mtoto wa kike alisogea mbele ya Sharif aliyekuwa ameka kitandani akimtazama mpenzi wake huko anatabasamu na kumfurahia huyo msichana mwenye umbo moja matata baada ya kufika karibu na mpenzi wake alijishawasha ua na kujinyonga nyonga kama nyoka aliyemwagiwa mafuta hata na kusimama kama Miss anayegombania taji kubwa duniani ama mwanamtindo mavazi ya Arsenal basi Sharif alimwambia wow umewaka mpenzi wangu na nitaka nikupotee kabisa asante sana baby wow vizuri sana Nimependa sana ese. Hii yote ni kwa ajili yako bebe. Yaani usinge kuwa wewe, nisinge za kununua nguo za gharama kama hizi. Na nimeweza kununua kwa kutumia pesa ulizonipa kama zawadi. Nataka siku utakayokwenda kunitambulisha ukweni na kunivisha pete basi nipendeze machoni mwako. Na hata machoni mwa watu wengine wajue kweli Sharifu ampata mwanamke mwenye mvuto na mzuri kuliko mwanamke yote duniani. Amina aliendelea kujinasibu huku akiwa anakaa kwenye mapaja ya Sharifu. Hakika hujakosea. Ah, kwa muonekano wangu na wadhifa nilionao natakiwa niwe na mwanamke mwenye mvuto na anayependeza kila muda. Napokuwa naye mpaka watu wengine wakubali. Sharif aliunga mkono hoja Amina huku akiwa amemkumbatia, huku anamchombeza na mabuso hapa na pale. Baada ya kuenjoy pamoja na kula chakula cha mchana wakiwa pamoja ndani ya nyumba, ulifika sasa wasawa Sharif kuondoka na alizungumza na Amina huku akimpongeza kwa kile alichokifanya. Uh, Kikweli sikutegemea kuona mwanamke mwenye akili kama ulivyo wewe baada ya kukuta matumizi ya pesa umeyafanya kwa walali. Nadhani angekuwa mwanamke mwingine ningekuta menua vitu ambavyo haviweleki na pesa ingekuwa imeisha bila yeye mwenyewe kujua. Ila kwa hili mpenzi wangu umenifurahisha maana nyumba kwa sasa napendeza na hata yeye mwenyewe unavutia sana. Mwanaume alimaliza kwa kumtandika busu moja la hatari mpaka Amina mwenyewe akabaki kuchanganyikiwa. Na mimi nimefurahi sana mpenzi wangu maana sikutegemea kama Ungefurahishwa na ile swala. Kwa nini sifurahi swala kama hili? Mwanaume yote mwenye akili zake timamu. Lazima afurahi hili jambo. Maana wewe ni mwanamke unajali nyumba na unajali familia yako, eh, ishe eneo zuri la kuvutia. Kwa nini sifurahie kwamba nina mwanamke mrembo na mwenye akili? Hii inaonyesha dhahiri ya kwamba nyumba yangu itakuwa salama na safi muda wote pindi tu utakapokuwa mke wangu. <laughs> Asante mpenzi wangu. Alimjibu hivyo huku wakikombatiana. Basi baada ya kula na kuzungumza yote hayo, Sharif aliagana na Amina na kwenda kuingia kwenye gari yake na kuondoka zake akimwacha Amina akiwa na matumaini ya shauku kubwa hiyo siku ifike ili akavalishwe pete na kutambulishwa kwa ndugu wa Sharif. Majira ya jioni alionekana Sharif akitoka ofisini kwake na akiwa ni mwenye haraka. Alikwenda kwenye gari yake na moja kwa moja alifunga breki mbele ya ofisi anayofanyia kazi mpenzi wake aitwaye Esha. Alionekana Esha kutoka ofisini kwake na moja kwa moja alikuwa na kwenye gari ya Sharif na kuingia ndani huko akiwa anatabasamu. Mm. 
Mbona uko unapatikana hewani? Kwa nini? Esha aliuliza akiwa na mtazama Sharifu Son. Ah, simu yangu ilizingua. Sharif alijibu kawaida na kumfanya Esha baki na mtazama bila kuzungumza chochote. Vipi mbona unanitazama alafu kama unataka kuzungumza kitu? Ah, nimeshtuka kwamba eti wewe simu izingue kiasi cha kukufanya hata usio hewani kwa muda mwezi mzima. Kwa nini ajabu kipi hapo jamani? Hm, wewe ni ajabu. Sharif naambia tu kweli mpizo wangu. Na sio ndanganye uongo wa kitoto kiaseke. Ah, sasa hapo mimi unataka ndio nikudanganye kabisa maana huu ndio kweli wangu. Na hicho unachokitaka kukijua zaidi, huo sasa ndio utakuwa ni uongo. Mm. Haya sawa, leo wapi? Anakusikiliza wewe. Twende kwangu basi, maana ni mandaa dina kwa ajili yako. Na kuna zawadi nataka kukupa. Wao zawadi gani tena hiyo? <laughs> Misili yangu tu bwana. Ndadha nitakapofika nyumbani utaweza kuiona. Haya sawa. Sharifu alikubali huku akiwasha gari na safari ya kuelekea nyumbani kwa Esha ilianza. Walitembea njiani kwa muda walisali zima na kujikuta wako mbele ya nyumba moja kifahari na gari ya Sharif ilisimama huku akiwa wanasubiria mlinzi afungue geti. Kweli baada ya sekunde kadhaa geti ilifunguliwa na taratibu Sharif aliingiza gari ndani huku akiwa anatazama mazingira ya nyumba Esha. Kwa kifupi Esha ni mwanamke mwenye uwezo wake na hata nyumba yake ilikuwa ni nyumba heshima na ilikuwa ni nzuri tu. Tumefika mpenzi Esha alizungumza akiwa na mtazamo usoni Sharif. Ya, ingependeza mwenyeji wangu utangulie. Hmm, yaani wewe jamani kila siku kija hapa nyumbani unajifanya mgeni. Kwa ni shida nini? Bwana, wewe shuka bwana uniongoze. Sharif alizungumza huku akimchapa kibao cha kimahaba makalioni. Kisha wakashuka. Baada ya kushuka wote kwenye gari, Esha alimshika mkono Sharif na kuanza kumuongoza kwenda ndani. Walikuwa wanatembea kwa kujiachia huku akishikana shikana kiasi cha kumfanya mlinzi abaki na washangaa na kwa meza ya mate. Waliingia hadi ndani na kukuta wahudumu wawili wa ndani wakiwa wanaendelea kuandaa ndaa cha kula cha jioni huku wote wakiwa wako sharp kwa kila walifanyalo. Jamani, yani mpaka saa hizi bado mjamaliza wa dada? Esha aliuliza akiwa anachungula jikoni. Bado kidogo madam, ila kama dakika kumi tu kila kitu kitakuwa tayari. Alisikika mpishi mmoja akiwa anaendelea kupika. Baada ya kuzungumza na wapishi wake, Esha alimshika mkono Sharif na kwenda naye chumbani huku wakiwa wanaendelea na utani wao wa kimahaba. Walipofika chumbani, mwanaume kwanza akavuliwa nguo zake zote na kwenda kutupwa kwenye tenga la nguo chafu na kujikuta akibaki kama alivyozaliwa. Alipewa taulo na wakati huo, Esha na yeye alionekana akivua nguo na kubaki na chupi tu aina bikini na kwenda kumkumbatia Sharifu huku akimletea mapouzi ya kichokozi. Taratibu wakaanza kunyonyana ndimi huku akiwa anaelekea bafuni na Sharif alionekana kabisa amepandwa na mizuka. Na alikuwa yuko tayari siku hiyo kumtafuna mzima mzima Aisha. Basi walifika bafuni huku wakiwa wanaendelea na mchezo wao mpaka pale walipojikuta wanazidiwa zaidi na kuanza sasa kupelekea na moto. Ulikuwa ni utamu juu ya utamu humo bafuni. Maana walikuwa na geuzana geuzana kama vile mpishi anavogeuza chapati kwenye kikangio. Hakuna kupoa humo ndani. Ilikuwa ni akinama moto, akinuka moto. Akisema ajigeuze hivi ni moto tu mpaka mtoto akike akawa na muomba Sharif atulie kwanza hapo mziki maana mambo yalikuwa yamemfikia koni mtoto akawa anajifanya kususa lakini mwanaume hakujali alikuwa akipata upinyo ya anapeleka moto kuoga tu ilikuwa ni kutumia dakika kumi ama kumi na tano lakini ndugu zangu walitumia yapata lisali zima walipomaliza kuoga walitoka bafuni na kila mmoja alionekana kuwa mwepesi kwa kile kilichofanyika huko bafuni sasa nguo zangu zimeshazichanganya kwenye nguo chafu huko nitavaa nini sasa Sharif aliuliza huku akiwa na mtazama Aisha. Ah, usijali bebe. Leo nimekuandalia zawadi nzuri sana ambayo utaifurahia. Na baada ya kula chakula cha jioni tutatoka na natumaini usiku wa leo tutakuwa wote mpaka kesho asubuhi. Hilo halina shida lakini sio swali nilokuuliza. Ah, bwana, kaa chini na relax. Mtoto wa kike alimsukumia kitandani Sharif. Basi, Sharif alikaa kitandani huku akiwa na mtazama Aisha. Aliyekuwa anafungua mlango wa chumba kimoja kilichokuwa mbele yao. Baada ya kufungua mlango, Sharif alibaki ametumbwa macho yake kwa kile alichokuwa nakiwa na mbele yake. Kilikuwa ni chumba lakini ni chumba maalum kwa ajili ya nguo na viatu. Yaani lilikuwa ndio kabati la nguo. Wow. Sharif aliongea akiwa amesimama huku ameweka viganja vyake kinywani kuonyesha ameshangazwa sana. Nguo zote zinaziona za kiume ni kwa ajili yako mpenzi. Aisha alizungumza akiwa na tabasamu na kumtaza Masharif. Sharifu alifika pembeni ya Esha na kubaki kushangaa maana alikuwa hajui anzi ya wapi. Mazi ilikuwa ni nguo nyingi za gharama na Esha alinua kwa ajili yake Sharifu. Umezaje kufanya utaya? 
<laughs> Ile pesa uliyonipa nikaona bora ni kununulia tu zawadi mbe zangu na kutengenezea kabati la gharama kwa ajili ya nguo zako na viwalo vyako. Wow, nimefurahi. Hakika ni zawadi ambayo sikuwahi kuiwaza hapo kabla. Sharif alizungumza akiwa anaingia na kuanza kutazama saa za gharama zilizokuwa zimenunuliwa kwa ajili yake. Unaambiwa hicho chumba kilikuwa kimegawanywa kwamba kuna upande ni wa nguo tu. Yaani kuna mashati matupo, kuna sehemu suruali tupo. Upande mwingine ni kwa ajili ya bukta na boksa tu. Ukitazama sehemu nyingine unakuta kuna saa. Yaani kila sehemu ilikuwa ina kitu chake mpaka eneo la viatu. Na viatu vilivyokuwa vinaonekana mahali hapo sio vya kutokea pale Karume. We, he, hakuna vitu vinu vya Karume hapo. Ni mwendo wa Ital, UK ama Turuki. Kama utaki, toka mimi sikulazimishi ila huo ndio kweli kabisa. Ah, nahitaji nichague ni vainini kwenye mtoko wa leo usiku. Sharif alizungumza akiwa na mtazama Aisha aliyekuwa anamfuata nyuma yake. Sawa usijali. Aisha alijibu hivyo huku mtoto wa kike akiwa anakwenda kwenye kora ya suti. Mwanamke akachomoa suti moja nyeupe matata na kwenda kumpatia Sharif apate kuitinga na unaambiwa hizo nguo zote na hicho chumba kilitengenezwa kwa zile pesa alizopewa na mwanume huyo kama zawadi. Sasa na yeye Aisha kwa matusi kuonekana sio kinyonge na yeye kaenda kutengeneza hicho chumba na kununua hizo nguo zote kujaza chumba kizima na tuela tuote tukawa tumekatikia hapo. Sharif alivaa na kujitazama kwenye kio hakika alitaka kujisahau kabisa na kujikuta kitabasamu na kumgeukia Aisha na kumtandika busu moja la maana hadi Aisha mwenyewe akawa anachanganyikiwa. Aisha naye hakutaka kuchelewesha mambo. Alichukua nguo zake na kuvaa na alikuwa amemetisha suti aliyovaa Sharif na kujikuta akipendeza sana. Utasema ndo siku yale ndoa. Baada ya kumaliza kuvaa walitoka chumbani na kwenda varandani na kuta chakula tayari kimeshaandaliwa mezani na watu walikuwa nasubiria wao tu. Walikaribishwa mezani na wawili hao walikwenda kukaa na kuanza kula chakula cha gharama kubwa. Kwa nini umefanya uti haya kwa ajili yangu? Sharif aliuliza huku akiwa anamtazama Aisha. Huku akiendelea kula. Kwa sababu ni mwanume pekee ninayempenda na nanipenda sana. Kweli? Ndiyo, na kupenda sana Sharif. Na nafanya hivi ili kukuaminisha kwamba moyo wangu upo kwako kwa asilimia mia. Nimefurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Na mimi nafurahi kusikia neno zuri la kufurahi kwako likitoka kwenye kinywa chako. Asante. Nakushukuru sana baby. Basi kula twende basi kipenzi changu. Aisha alimuhimiza Sharif huku akiendelea kusonsomola makuli. Walikula na waliposhiba walinyanyuka na ilikuwa ni zamu ya Aisha kuenda kuchukua gari yake ya thamani sana. Na alikuwa ameandaa gari aina ya Ferrari nje. Ilikuwa ipo ni ya rangi nyekundu hivi. Na ilikuwa ni gari ya gharama kweli kweli. Na Sharif usiku huo alikuwa ametulia akitazama matusi ya huyo mwanadada. Baada ya kuingia kwenye gari, Aisha aliendesha mwenyewe kwenda krabu kwa ajili ya kurefresh vichwa vyao. Na walijirusha mpaka ilipotimia usiku mnene ndipo waliporejea nyumbani na walifika wamechoka kwa hiyo walifikia tuku lala kama watu walionyeshwa dawa ya usingizi. Ilikuwa ni majira ya mbili asubuhi na bado msimu wa mvua ukiwa unaendelea nyumbani kwa mwanadada Aisha alionekana amekaa kitandani akisubiria mvua ikate ili apate kwenda kwenye biashara zake. Akiwa ametulia mara alisikia mlango na gongwa na alipokwenda kufungua alijikuta amepigwa na butwa. Akibaki anamtazama Sharif. Walitazamana kwa muda na Aisha alionekana ni kama ameshtushwa kwa ule ujio wa Sharif. Lakini baada ya kutazamana kwa muda ndipo Sharif alipomsemesha kwa kumsalimia. Naambia waridi wa moyo wangu. Safi tu umenishtua ujue kwa nini sasa? Ah, basi tu. Mbona kama unataka kwenda mahali? Sharif aliuliza akiwa na mtaza Aisha. Ndiyo, nilikuwa nataka kutoka, sema mvua ndio ilikuwa inanzuia. Basi usijali, nimeshafika. Ah, tena bora hata ulivyokuja ili twende wote. Kuna kitu nataka nikakuonyeshe. Wao, kweli? Ndiyo, ngoja nifunge mlango twende. Alisema hivyo mwanamke huyo huku akiwa anafunga mlango wa chumba chake. Aisha alimaliza kufunga mlango na kuongozana Sharif kwenda kwenye gari yake na wakaondoka kwenda alikokuwa anataka kwenda Aisha. Walitembea kwa mwendo wa gari kama nusu saa hivi na kujikuta wakifunga breki mbele ya mgawa mmoja na ulikuwa ni mgahawa ambao umepambwa ipasavyo na ulikuwa unaonekana ni mgahawa wenye hadhi. Kwanza Sharif aliposhuka kwenye gari akabaki na shanga huo mgahawa na kumtazama Aisha kwa mshangao na kujiuliza maswali kichwani mwake. Vipi mbona kwa badilika? 
wamekulipa pesa ya eneo lako hawa waliojenga huu mgao hao ama hapana Aisha alijibu akiwa bado amesimama anamtazama Sharif aliyekuwa kwenye mshangao Sasa wamekwamishia wapi Nani Wewe ah, Bwana mimi sijahama huu ni mgao wangu nimeamua tu kuboresha baada ya kunipatia zile pesa Nimefanikiwa kuongeza mtaji na sasa hivi biashara imekuwa na nilapata mpaka oda za ofisi kubwa kubwa tu na wateja wamekuwa wengi Unataka kusema zile pesa nizo kupa kama zawadi umezitumia kuboresha huu mgawa ninaona mbele yangu? Ndiyo, lakini sio kwamba eti pesa zote zimeshia hapa lasha. Nimenua bajaji tano ziko zinafanya kazi na kila wiki wanaletea hesabu na pia nimenua kiwanja nje ya mji na ujenzi unaendelea. Mm. Ya, ndio hivyo bado pia nimenua shamba huko kijijini kwetu na ninalimisha kwa hiyo kwa sasa na uhakika wa kupata chakula cha kutosha tu kudumia mgawa wangu. Na kunodumia mimi pamoja na wewe wangu pindi utakaponioa Aisha alizungumza akiwa na mtazama Sharif kwa tabasamu pana ah, sina swali wala sina cha kuzungumza sijawahi kuona mwanamke mwenye akili na mwenye haki ya kupata ndoa kutoka kwangu umefanya jambo kubwa na la maana ambalo sijawahi kulitegemea kwa maisha yangu hmm, asante mpenzi wangu karibu ndani basi uti angalau tabaraka alisema hivyo huku akiwa anapiga hatua kutangulia ndani Sharif alimfata nyuma nyuma Aisha mpaka walipoingia ndani na kukaa kwenye keti. Kwanza huo mgawa kwa ndani ulivyokuwa unavutia na kwa jinsi ulivyokuwa umetengenezwa, unaweza sema upo sijui kwenye hoteli fulani hivi kitalii. Na uzuri hata eneo ambalo upo huo mgawa ulikuwa kando kando wa bahari, kwa hiyo kulikuwa kuna mandhari mazuri na ya kuvutia watu wengi kufika hapo. Hakika Sharif alifurahi na alijikuta kila alipokuwa na mtazama Aisha, alikuwa analia mwenyewe tu na machozi yanamtoka huku akishindwa kujizoea. Walitulia na hudumu akawaletea kifungua kimya cha maana zilishushwa chapati za maana na supu ya kuku na ukaribisho huku Sharifa akiendelea kulea na Aisha akiwa anafanya kazi ya kumbembeleza kila muda. Usilie mpenzi wangu, nimefanya hivi kwa ajili ya manufaa yetu ya baadaye. Sitaki nikutegemee wewe mme wangu. Mimi sitaki nikutegemee kwa kila kitu maana maisha yanakupanda na kushuka. Siku wewe umekwama basi na mimi niweze kuwa msaada wa kukusaidia na familia yetu iende kuishi maisha mazuri. Kweli nimeamini mwanamke mzuri ni ule mwenye akili kichwani. Aisha nakupenda sana. Alisema hivyo Sharif huku akimkumbatia na kufuta chozi lake. Nakupenda pia Sharif. Walikumbatiana bila kujali wateja waliokuwa wanaingia na mwisho alianza kupata kifungua kinywa huku Sharif akiwa haamini kwa kile alichokuwa nakiwa na mahali pale. Walipomaliza kupata kifungua kinywa, Sharif alimchukua Aisha na kwenda naye ndani ya gari kisha akazungumza naye na kumsifia sana kwa kile alichokifanya kwa kutumia zile pesa alizompatia. Ah. Nakupenda. Nadhani ndio neno pekee ambalo ninaweza kulizungumza kwa sasa. Sharifa alisema hivyo huku akimkumbatia Aisha na kumbusu kwenye lipsi zake. Nakupenda pia, lakini nahitaji tufanye haraka ili swala la ndoa maana nyumbani wananiuliza sana na wanataka kukufahamu na wao. Alionekana Sharif kutoka na machozi na kutoa kitambaa kisha kufuta machozi yake na kutulia kwa muda. Vipi kuna tatizo kwani? Hapana, itabidi nifanye hivyo mpenzi wangu. Nitafurahi ikiwa hivyo usijali. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, waliagana na Aisha airudi kwenye gari kwenda kuendelea na biashara zake huku Sharif akiondoka zake kurudi nyumbani kwao. Hmm. Haya, ndio unaingia saa hizi. Na jana uliacha umenidanganya kwamba utanijibu jioni na ukurudi. Alisikika mama yake na Sharif akizungumza kwa ukali mara baada tu ya Sharif kuingia ndani. <laughs> mama bwana, hebu tulia basi. Sharifa alisema hivyo akiwa anamshika mama yake mkono na kukaa naye kwenye kete. "Ni tulie nini? Eh? Na wakati utaki hata kunisikiliza mama yako." Sasa kila kitu kipo tayari. Imebaki tu siku ya ndoa ili tuoe na tufurahi na wewe ufurahi kumuona mkweo. Hilo ndio jambo ambalo mimi nahitaka kulisikia kutoka kwako mwanangu. Basi mama yangu sijali endelea kufurahi. Kisha mwanaume akasimama na kwenda chumbani kwake. Baada ya wiki mbili nyumbani kwa kina Sharif kulikuwa kumenoga maana kulikuwa kumepambwa tare na kulikuwa kuna mziki mnene na watu wakubwa kubwa walikuwa wamealikwa kwenye hiyo harusi. Alikuwa si mwingine anayeoa bali ni Sharif mwenyewe na mama yake siku hiyo alikuwa ni mwanamke mwenye furaha kuliko hata wanawake wote duniani. Wageni walikuwa wote walikuwa wako eneo husika na sherehe ilikuwa inafanyika hapo hapo nyumbani na muda huo watu walikuwa wamekwenda msikitini maana huko ndiko ndoa ilikuwa inafungwa. Wakati watu wanarudi toka msikitini na ndoa tayari ishafungwa, alionekana Amina akishuka mwenye bajaji na viatu mkononi huku akiwa 
amechukia yani haamini kama kweli amepewa umbea kwamba bwana wake ana wasiku hiyo amina kuamini kabisa baada kumuona sharif anashuka kwenye gari na kwenda kumfungulia mkewe mlango alishindwa kumuona mwanamke kwa sababu alikuwa amejifunika mtandio husoni mpaka mita ya magotini alikuwa anaonekana tu umbo lake lakini watu nao walikuwa wanamkinga na kushindwa hata kumjua ni nani na, yani huyo mwanamume ni mshenzi na muuaji kabisa Amina alibaki anajisemea huku akiwa anazidi kuchungulia mawifi waliokuwa wanaendelea kusherehekea harusi ya kaka yao. Watu walikuwa wengi na kama hujalikwa mwisho wako ni getini. Kwa hiyo Amina akajikuta tu akisha getini huku akichungulia na machozi akiwa namtoka asijua afanye nini. Hakuwa na jinsi mtoto wa keke ilimbidi tu sasa alazimisha kuingia ndani na kweli akafanikiwa lakini alishinda kusogea karibu zaidi akajikuta akiwa mbali anachungulia. Wakati Amina anaendelea kujiuliza ni mwanamke gani aliyefunga ndoa na Sharif, mara akawa nasikia mlio wa honi nyuma yake. Alishtuka na kupisha pembeni ndipo ilipoonekana Ferrari nyekundu kipake pembeni ya Amina na kushuka mwanadada Aisha. Kwanza huyo Aisha mwenyewe alishuka kwenye gari akiwa na shangaa na mwenye uso uzuni kama alivyo Amina. Hata yeye alikuwa analia na kutazama mbele alikokuwa amesimama Sharif na mkewe aliyekuwa bado hajafunuliwa mtandio wake wa galama. Amina alibaki kumshangaa Aisha na asijui ni kitu gani kinachomliza muda huo. Watu walikuwa wanazidi kuingia na kuwapita huku akiwa na kadi zao zenye namba na kwenda kwa kwenye viti vyenye namba za kadi zao. Haya hao wenzangu na mimi ambao hawakualikwa walishindwa hata kwenda kukaa kwenye viti. Maana hawana kadi na hawajua anakwenda kukaa kiti namba ngapi. Sasa watu walikuwa wamejaa na geti ilikuwa inaelekea kufungwa kwa sheria wageni waliowalikwa wote wameingia ndani na sheria inaelekea kuanza. Wakati geti inamalizikia kufungwa mara anaonekana mtu anazuia na kuongea na mlinzi kisha mlinzi kwa huruma anamruhusu kuingia ndani. Anaonekana mwanadada Aisha akiingia ndani huku akilia kile cha uchungu na mikono kichwani akisogea ulikokuwa amesimama wenzake na wao akiwa analia. Hakuna aliyekuwa anajua hawa dada watatu walikuwa analia nini maana walijikuta wajipanga kwenye mstari mmoja bila kujua na walikuwa hawajuani kama wote walikuwa wanatembea na Sharif kwa wakati mmoja. Video viliongezeka na mpaka watu na wageni walikwa ikawabidi sasa wageuke nyume kutazama ni wakina nani waliokuwa nalia. Walikutana na sura ya Amina, Esha na Aisha wakiendelea kulea kila mtu na kilo chake. Lakini aliyekuwa analia sana ni Aisha kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa anaonekana kumpenda sana Sharif na sio tu kumpenda sana bali kumpenda kwa mapenzi ya dhati. Haya jamani naomba wana ndugu na wenyeji mkawanyamazisha hao ndugu zenu maana huu sio msiba jamani ni harusi. Alisikika MC wa hiyo sherehe. Iliwabidi dada zake na Sharif waende kuatuliza huko MC akiendelea kuapa maelekezo maharusi wao. Sasa ndipo alipoambiwa Sharif amfunue bibi harusi ili watu wapate kumuona uso wake. Bila ajizi Sharif alikwenda kumfunua mkewe na watu wote wakajikuta wakimtazama. Na kuna waliopiga makofi kusifia na wengine wakawa wanageuka kuwatazama waliokuwa nalia. He. Sasa mbona hawa na sura nzuri kuliko hata huyo aliyeolewa jamani? Alisikika mwalikwa mmoja akizungumza huku akiwa na mkazia macho Aisha. Hmm. Aliyekwambia ndoa uzuri nani wewe? Uzura mwanamke ni tabia. Jirani yake naye alidakia. Hmm. Haya, tunataka bibi harusi ageuke ili aweze kukaa kwenye kiti. MC alisikika akiendelea na kazi yake. Sasa hapo ndipo ukumbi mzima uliposhtuka na kubaki ukishangaa na kuhamaki na wengi wao walianza kusifia maana mwanamke alikuwa chombo kweli kweli. Alikuwa na shape moja matata na alikuwa anakalia sio la dunia hii. Alikuwa anainye kama wale vijana wa zamani kidogo tunakwambia alikuwa ana wowo. Mwanamke alikuwa amejaliwa na alikuwa amepewa na Mungu wake na watu wote hakika walishanga maana alikuwa anavutia balaa. Haya sasa Umepata majibu? Jirani akamuliza mwenzake. Ah, nimepata mwenzangu. Kumbe mtoto wenu anapenda mawowo? Huku sasa Mina, Esha na Aisha wakabaki kumshanga huyo mke wa Sharif na kujikuta kwanza kila mmoja akijitazama. Alikuwa anajitazama kalio lake na kujikuta hawafui dafu kwa huyo mwenzao. Esha alichokifanya ni kujitazama huku na maumivu yake aliingia nayo kwenye gari yake na kondoka zake akiwa na masonyo mengi sana. <laughs> Mwanamke wao oh, oh. mawifi walianza kuwachekea wakina Aisha waliokuwa wanaondoka huko analia. 
Kaka napenda wao na sio uzuri wa sura zenu. Hakika amewaweza. Dada zake na Sharif waliendelea kuchegiza na kuwakomeza wakinaamina walikuwa naondoka. Kwa nini huyu alikuwa anatoka na Sharifu? Amina alimuuliza Aisha huko akiwa anafuta machozi yake. Ndiyo, na wewe pia? Ndiyo, ila huyu mwanaume ametuweza ise. Ah, mimi ndio sina hata cha kusema. Aisha alizungumza akiwa amegamia ukuta huko akiwa zambale. Bajaji, Amina aliita huko akiwa anapunga mkono barabarani. Bajaji alikuja kusimama mbele yake na kuingia kisha akakaa na kumtaza Aisha. Shoga, tuli na kupatia lift hapo hatuna chetu maana kama mzigo ushaona na kwa jinsi ulivyo huingia hata mara kumi. Amina alimsemesha Aisha. Aisha akaona sio tabu haraka kaingia ndani ya bajaji aachwe mbele ya safari maana kama mume ndo ameshamkosa kwa sababu ya wao wao. Amani Hussein Kigoe. Ameishia hapa katika simulizi hii ya wao wao ambaye pia ndio mtunzi. Ile kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Bye bye.